আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু টিপস বাংলা আজকে আবার হাজির হয়েছে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিও গর্ভাবস্থায় ঘুম কিভাবে শোয়া বেশি নিরাপদ এবং আরামদায়ক ঘুমের জন্য আমার করণীয় বা কি অনেক আপুরাই কমেন্টস করে জানতে চাই আমার ঘুম একেবারেই হচ্ছে না কি করলে আমার ভালো ঘুম হবে এবং এই সময় কিভাবে শোয়া বেশি নিরাপদ তাই আজকের ভিডিও ভিডিওতে থাকছে সম্পূর্ণ আলোচনা স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার বিশেষ অনুরোধ রাখছি ভালো লাগলে অবশ্যই টিপস বাংলা চ্যানেল থেকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনার গর্ভের সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে আপনার পেটটাও বড় হতে থাকবে আর সেই সাথে আপনার জন্য স্বাভাবিকভাবে ঘুমানো বেশ কষ্টকর হয়ে পড়বে অনেক সময় নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হবে উপর হয়ে শোয়া যদি আপনার পূর্বের অভ্যাস হয়ে থাকে এখন আপনি সেটার করতে পারছেন না আপনার ক্রমবর্ধমান শিশুর সুপরিসর অবস্থান নিশ্চিত করতে আপনাকে ঘুমের অবস্থান এবার পরিবর্তন করতেই হবে গর্ভাবস্থায় শোয়ার ব্যাপারে কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত তবে কিছু সাধারণ বিষয় লক্ষ্য রাখলে গর্ভাবস্থা আরামদায়ক ঘুম আপনি পেতেই পারেন গর্ভাবস্থায় প্রথম যে ব্যাপারটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে চিত বা উপর হয়ে শুবেন না বা যেভাবে শোয়া গর্ভাবস্থায় অনিরাপদ গর্ভাবস্থায় পঞ্চম মাসের পর থেকে আপনি চিত হয়ে শুতে খুব একটা আরাম অনুভব করবেন না আপনি হয়তো খেয়াল করে থাকবেন এভাবে শোয়াতে আপনার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেননা আপনি যখন উপর হয়ে শুবেন পাকস্থলী তখন আপনার প্রসারিত জরের উপর চাপ সৃষ্টি করবে এখন জানব গর্ভাবস্থায় কিভাবে শোয়া বেশি নিরাপদ এই সময় পাশ পিড়ে শুয়ে আপনার বাচ্চার জন্য নিরাপদ হবে আর এভাবে শুয়ে আপনি তুলনামূলক আরাম অনুভব করবেন বিশেষজ্ঞদের মতে বাম পাশ ফিরে শোয়াই সব থেকে বেশি নিরাপদ এতে রক্ত সঞ্চালন সহজতর হয় গর্ভের শিশুর পুষ্টি যোগাতে আপনার হাড় থেকে গর্ব ফলে রক্ত সরবরাহের জন্য সহজ পথ তৈরি হয় এভাবে শোয়াতে আপনার লিভার আপনার অতিরিক্ত ওজন বিশিষ্ট শরীরের চাপ থেকে সুরক্ষিত থাকবে ডান অথবা বাম যে কোনো পাশ ফিরে আপনি শুতে পারবেন তবে বাম পাশ ফিরে শোয়াটাই বেশি নিরাপদ এখন আমরা জানব আরামদায়ক এবং নিরাপদ ঘুমের জন্য পরীক্ষিত কিছু পরামর্শ প্যাট ও পিটকে একটু বেশি সাপোর্ট দিতে দুই হাঁটুর মাঝে একটি বালিশ ব্যবহার করুন শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পেতে আপনার বুকের পাশে একটি বালিশ আলতোভাবে ধরে রাখতে পারেন বই জাতীয় কিছু অথবা বালিশ দিয়ে আপনার সুবিধা মতো উপায়ে বিছানার মাথার দিকের অংশ কয়েক ইঞ্চি উঁচু করে দিন আর আপনার হার্টেও কম জ্বালা পোড়া অনুভব হবে ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হবেন না ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার বডি আপনা আপনি আরামদায়ক পজিশনে থাকবে নতুবা আপনাকে জাগিয়ে দিবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমানো আপনার জন্য এখন খুব জরুরি বিশেষ করে মাঝ রাতে রাত একটা থেকে দুটা পর্যন্ত অর্থাৎ আপনার গর্বের বাচ্চা যখন প্যাটার ভেতরে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন বিছানায় যাওয়ার আগে নিজেকে ফ্রেশ অনুভব করাতে গরম পানি দিয়ে গুছল করতে পারেন আপনার সঙ্গীকে আরামদায়ক মাসাজ বা মাথায় হাত বুলে দিতে বলুন ঘুমানোর জন্য ঘরের পরিবেশ আরামদায়ক রাখুন ঘেমে যাওয়ার মতো গরম নয় আবার খুব বেশি ঠান্ডা নয় এমন তাপমাত্রা যেন থাকে কিছু মনোরম সুর বা প্রাকৃতিক শব্দ বা ধর্মীয় আলোচনা বাজিয়ে রাখুন যা আপনাকে ঘুম পাড়াবে ঘুমানোর আগে ধর্মীয় বই পড়ুন বা যে কোনো বইও পড়তে পারেন হালকা অথবা স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্স খান সাথে এক গ্লাস গরম দুধ পান করবেন শেষ কথায় বলা যায় আপনার গর্ভবতী শরীরে এখন অনেক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং আপনার ছোট্ট শিশুটির আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে তাই আপনার স্বাভাবিক ঘুমের প্যাটার্ন ব্যাহত হতে পারে তবে দিনে বা রাত্রে আপনাকে এই সময় আট থেকে দশ ঘন্টা বিশ্রাম নিতেই হবে আমরা যে সকল টিপস বা পরামর্শগুলো আপনাদেরকে দিয়েছি আর নিরাপদ ঘুমের পজিশন সম্পর্কে বলেছি আপনারা যদি সেগুলো মেনে চলেন তাহলে আশা করছি খুব সহজে আপনার ঘুম আসবে আর ঘুম নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা না করে নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করুন আর বিল পজিটিভ ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই টিপস বানা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ